Hello, in this part, we are going to study about the unification of Italy, how entire small confederation of uh, Europe visualized the nation, finally formed a nation, and finally, the rivalry between these nations led to the disaster, and this disaster is called World War. So, let's understand first how Italy got unified. So, if you look at the map of the Italy, you will see clearly that Italy was divided into seven different different empires. If you look at the empire first, this is a Sardinia, this is Piedmont. Both Sardinia and Piedmont was Italy. So, this part of the Italy belonged to Victor Emmanuel II, who was a legitimate ruler of Italy. So, this is a Italy ka ruler. Tha. Otherwise, if you Italy, ko dhyan se dekhe, to Italy ke baut chote chote tukde the. Agar ap is north part ko dekhe, if you look at the north part of the Italy, this north part of the Italy belonged to Austrian Habsburg Empire. If you look at the central part of the Italy, this part of the Italy belonged to Pope. Pope is the highest uh, Christianity, uh, you know, you can say Pope is a religious head of the Christianity and this part of the empire belonged to Pope. That's why this part is called Papal State. If you look at the southernmost part of the Italy, both this part and this part is called Sicily. That's why we call it Kingdom of Two Sicilies and this Kingdom of Two Sicilies belong to Spanish Bourbon family. Here is Spain. So, Spanish with the help of his navy captured this part of the Italy and this part is Italy was ruled by Bourbon dynasty of Spain. Now, you can see that Italy is divided in a different part of the Italy. So, the first thing that is the first thing that is unified in the Italy, was Giuseppe Mazzini. In 1831 and 1858, the failed revolution was unified in Italy. Now, the first thing that is unified in the Italy was Victor Emmanuel II, which was the first thing that is powerful and Italy is strong. And for this work, the chief minister Kevor, who was the chief minister, came. Kevor spoke French better than he did Italy. So, with a tactful diplomatic alliance with France, if you look at this Italy, this was the empire of Italy. So, France's empire has diplomatic a diplomatic alliance with France. After a diplomatic alliance, in 1859, what did he do? He attacked Italy from Italy's north part of Italy. जहाँ पे ऑस्ट्रियन हस्बर्ग एम्पायर का कब्जा था और वो अटैक बहुत ही सक्सेसफुल रहा और उसने इस अटैक के साथ ऑस्ट्रियन हस्बर्ग एम्पायर की आर्मी को यहाँ से ड्रॉव आउट कर दिया सो फाइनली ही ड्रॉव आउट द ऑस्ट्रियन हस्बर्ग एम्पायर फ्रॉम द नदन पार्ट ऑफ द इटली एंड नाउ दिस पार्ट ऑफ द इटली वॉज कंप्लीटली फ्री एंड नाउ वेक्ट मैनुअल सेकेंड अटैच दिस पार्ट इन सार्डिनिया अब बचाए नेक्स्ट पार्ट यानी कि सदर्न स्टेट अब यहां पर एक और हीरो का इंट्रोडक्शन होता है और उस हीरो का नाम है गिसिपी गैरीबाल्डी गिसिपी गैरीबाल्डी एक रेवोल्यूशनरी था जिसने रेवोल्यूशन करके विदाउट हेल्प ऑफ ऑफिशियल आर्मी ही रेवल्ट अगेंस्ट द स्पेनिश बर्बन डायनेस्टी तो उसने क्या किया यहां पर जो ट्राइबल सोसाइटी रहती थी उस ट्राइबल सोसाइटी के साथ मिलकर उसने एक आर्मी बनाई जिस आर्मी को बोला जाता था रेड शर्ट ये रेड शर्ट आर्मी रेड यूनिफॉर्म में लड़ती थी तो गिसिपी गैरीबाल्टी ने रेड शर्ट आर्मी के साथ मिलकर फाइनली जो स्पेनिश बर्बन डायनेस्टी थी उनके खिलाफ उन ट्राइबल आर्मी को खड़ा किया और फाइनली 1860 में 1860 में इस पूरे किंगडम ऑफ टू सिसली को स्पेनिश बर्बन डायनेस्टी से जीत लिया अब देखिए इटली का ये पार्ट आजाद हो चुका है इटली का ये वाला पार्ट आजाद हो चुका है अब बचाए ये पार्ट पोप ने काफी कोशिश की कि वो अपने एम्पायर को बचा सके बट फाइनली द जॉइंट आर्मी ऑफ गिसिपी गैरीबाल्डी एंड केवर डिफेटेड पोप्स आर्मी इन 1861 1861 को ये पार्ट पेपल स्टेट ने अपने स्टेट को साडिने का नाम कर दिया और पोप ने फाइनली ऐलान किया कि आज के बाद जो पेपल स्टेट है वो अब इंटीग्रेटेड पार्ट है एंटायर यूनिफाइड इटली का तो फाइनली इन 1861 मैं यहां लिख देता हूं 1861 को ये पूरा इटली यूनिफाइड हो गया और 
इस पूरे यूनिफाइड इटली का राजा बना विक्टर मैनुअल सेकंड एंड चीफ मिनिस्टर था केवर 1871 में जाकर एक और एम्पायर इटली से जुड़ गया और उस एम्पायर का नाम था यहां पर रोम 1871 में रोम जुड़ा इटली से और उसी साल जिस साल रोम इटली से जुड़ा रोम बिकेम दी कैपिटल ऑफ इटली तो so, इस तरीके से इटली के अलग अलग पार्ट एक यूनिफाइड फॉर्म में आए और इटली बिकेम मच स्ट्रॉगर एंड यूनिफाइड इटली सो आफ्टर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी यू हैव स्टडीड द यूनिफिकेशन ऑफ इटली नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द वेरी स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन जो कि बिना किसी खून खराबे से बिना किसी ब्लड शेड से डिप्लोमेटिक अलायंस करके स्ट्रेटेज करके धीरे धीरे यूनिफाइड हुआ और पावरफुल हुआ एज आई टोल्ड यू the forming and making of the great britain was not a you know uh, you can say bloody revolution it is bloodless revolution and that's why britain used all its tactics all its strategy to form a great nation called united kingdom that's why it is a very strange case kyunki yahan par britain ne divide and rule policy ke bahut acche principle ko follow karke apna ek desh banaya aur desh banane ke baad उसने अपना पूरा किंगडम को सॉलिडिफाई किया सो इफ यू लुक एट द केस ऑफ द ब्रिटेन ब्रिटेन गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम मोनार्की इन एटीन सेवनटीन आई एम सॉरी सिक्सटीन एटी एट सो नाउ फ्रॉम सिक्सटीन एटी एट ब्रिटेन बिकेम फ्री फ्रॉम मोनार्की सो so, ब्रिटेन ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया 1688 में 1688 में जब ब्रिटेन ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया सो ब्रिटेन स्टार्टेड फोकसिंग ऑन बीइंग इंडस्ट्रियलाइज्ड स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन एवर आफ्टर 1688 अगर आपने हिस्ट्री को पढ़ा होगा तो ब्रिटेन बिकेम स्ट्रॉन्ग बिकॉज ऑफ इट्स इंडस्ट्री तो ब्रिटेन ने क्या किया अपने इंडस्ट्री के थ्रू स्ट्रॉन्ग होने के बाद आस के जो आईलैंड थे उसके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस जमाना स्टार्ट कर दिया so now britain started exerting its influence on the neighboring island and this neighboring island was scotland ab kya kiya britain ne 1707 mein 1707 mein ek treaty sign ki jisko bolte hain act of union aur ye act of union kiske sath sign ki thi usne scotland ke sath now since in the british parliament the majority of the minister was english so english people started exerting its forcing its influence on scotland ab scotland ke jo log the wo ek community language bolte the unki ethnic language thi gaelic unka apna culture tha unka apna you know language tha costume tha ye sab dheere dheere britain ne influence karna start kiya और धीरे धीरे स्कॉटलैंड को अपनी नेशनल लैंग्वेज गेलिक नहीं बोलने दी अपना कल्चर को फॉलो नहीं करने दिया अपने ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करने दिया और धीरे धीरे स्कॉटलैंड बिकेम द पार्ट ऑफ ब्रिटेन और ब्रिटेन बन गया यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन सो स्कॉटलैंड वॉज नॉट द फर्स्ट कंट्री और लास्ट कंट्री ब्रिटेन स्टार्टेड इन्फ्लुएंसिंग नेक्स्ट टारगेट वॉज आयलैंड नाउ If you look at Ireland, Ireland had two community: Catholic and Protestants. In which Protestants were in majority, so Britishers uh, started supporting Protestants, and they started oppressing the Catholic community. Catholic community started in revolt in 1798, and the revolutionary was Wolfe Tone. But uh, Any how Britain suppressed revolt led by Wolf Tone and its Irish supporters, and finally in 1801, Ireland became the part of British. Uh, especially in North Ireland. तो साउथ आइलैंड नॉर्थ आइलैंड में नॉर्थ आइलैंड 
is a part of United Kingdom of Great Britain. So, student, you have seen that uh, how Britain through tactics, uh, you know, tactics and diplomatic alliance, gradual process became the strongest nation by exerting its influence on the islands. Nationalism ki jo feeling thi, ab us feeling ko face dene ka vakta chuka tha pura Europe mein. Aapne padao ka French Revolution mein ki France mein jo bhi kuch feelings thi, jo bhi kuch expressions the, unhe unhe symbolic tarikhe se express karna start kar diya tha. So you have seen they started uh, expressing themselves with the help of symbol. For example, red caps. Red cap kya dikhati thi? Gulami se azadi. Broken chain dikhati thi azadi. So now they started uh, making and giving a nation a face. उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक देश को एक चेहरा दिया जाए जिस चेहरे को देखकर उन्हें अपने देश की याद है। So now this face of the nation became allegory. So allegory is a personification of a nation in the form of female face. So उन्होंने क्या किया? एक female allegory बनाई जो public figure नहीं था, एक imaginary figure था और इस imaginary figure को उसने देश का नाम देना शुरू किया। ये personification था। तो फ्रांस ने जो सबसे पहले अपने personification को नाम दिया, वो था मैरियन। तो फ्रांस के personification का नाम था मैरियन और जर्मनी के जो personification एलिगरी का नाम था, वो था जर्मेनिया। ये एक बहुत लॉन्ग ड्राउन प्रोसेस था। धीरे-धीरे उन्होंने चेहरे को, देश कहना, नेशनल फ्लैग को, नेशनल एंथम को, नेशनल लैंग्वेज को फोकस करना स्टार्ट किया। और धीरे-धीरे ये जो फीलिंग थी नेशनलिज्म की, ये फीलिंग और इंटेंस होती गई, और इंटेंस होती गई। तो स्टार्टिंग में ये जो फीलिंग लेकिन धीरे-धीरे this feeling became faded and this feeling became so intense that these nations started to you know fetching jealousy towards each other. So now this nationalism feeling had a very narrow end, and this narrow end and the expression of this narrow end can be clearly seen after 1871. After 1871, if you look at Europe. Especially if you look at the part of the Balkan, so Balkan was a part between uh, Black Sea and Mediterranean Ocean. और ये Balkan जो region है, इस Balkan region में कई सारे देश हैं, जैसे कि मैं नाम बता देता हूँ देशों के, उन देशों के नाम हैं Albania, Croatia, Bulgaria, Romania, Bosnia, Herzegovina, uh, Greece, right? तो ये जो nation थे ये नेशन एक पर्टिकुलर एम्पायर के द्वारा रूल किए जाते थे जिस एम्पायर का नाम था ऑटोमान नाउ दिस ऑटोमान एम्पायर वाज अ वेरी पावरफुल एम्पायर बैक देन बट नाउ दिस ऑटोमान एम्पायर स्टार्टेड डिसइंटीग्रेटिंग नाउ द नेशन व्हिच बिलोंग टू यूरोप स्टार्टिंग डिक्लेयरिंग देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ऑटोमान एम्पायर because of the wave of nationalism from Europe. So now this nation, the very small nation, started uh, declaring themselves as an independent nation and the entire Balkan area ruled by Ottoman Empire became very tense and very fragile. Now because uh, this Ottoman Empire became very fragile, very tense, the entire European country was watching them. And, and they took key interest having their uh, sovereignty in Ottoman Empire. So now this European nation, especially Britain, France and Russia started exerting its influence on Ottoman Empire. And now the other country would try to counter this influence were Germany, Austro-Hungary Empire and Turkey. So now, influencing, counter-influencing, 
led to the biggest disaster of Europe and this disaster is known as World War I. Although this World War I was fought only in European continent, but its effect can be felt entire world. That's how we call it World War I. So students, you have seen कि किस तरह से एम्पायर देश बने देश की फीलिंग्स इंटेंस हुई और इस इंटेंस फीलिंग ने पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट को एक बहुत बुरे डिजास्टर की तरफ धकेल दिया जिसको हम वर्ल्ड वॉर कहते हैं तो ये आज हमारा आखिरी चैप्टर था नेशनलिज्म यूरोप का आई होप दैट आपके सभी डाउट अब क्लियर हो चुके होंगे थैंक्स अलॉट